সুন্দর হাবিব বললেন দুবরা সালাওয়া আছিল মাকতুবা প্রত্যেক ফরজ সালাতের পরে আমরা জাল্লার কাছে দোয়া করি ওই দোয়া কবুল করে কে তাসবি পড়বেন আগে এরপরে দোয়া ওইটা আমাদের দেশে যেটা ওইটা না আসসালামু আলাইকুম রাহমাতুল্লাহ আসসালামু আলাইকুম রাহমাতুল্লাহ আল্লাহুম্মা আমিন ইয়া আরহামার রাহিমিন হাসান আর কোন একটা দোয়া আল্লাহর হাবিব কিন্তু এরকম করতেন না সাহাবারা করতেন না ওনারা বসে বসে তাসবি পড়তেন লম্বা সময় তাসবি পড়ে এরপরে দোয়া করেন কবুল হবে আয়াতুল কুরসি পড়বেন কবুল করে নেবে কে মান খারা আয়াতুল কুরসি দুবরা কুল্লি সালাওয়াতিন মাকতুবা লাম ইয়ামনাহু মিন দুখুলিল জান্নাতি ইল্লাল মাউত প্রত্যেক ফরজ সালাতের পরে যে একবার করে আয়াতুল কুরসি পড়ে তার জান্নাতে ঢোকার ক্ষেত্রে আর কোনো বাধা নাই একটা জিনিস ছাড়া মরণ মরে না তাই জান্নাতে যায় না মরলেই জান্নাতি আরো জোরে পড়েন সুবহানাল্লাহ এরপর আল্লাহর হাবিব বললেন বৃষ্টির নিচে দাঁড়িয়ে দোয়া করো বৃষ্টি যখন পড়ে বৃষ্টির নিচে দাঁড়িয়ে আপনি দোয়া করবেন দোয়া কবুল করবে কে আবার নামাজের মধ্যে তিন জায়গায় দোয়া কবুল হয় নামাজের শুরুতে শেষ দায় পড়ে সালাম ফেরানোর আগে আমরা নামাজ শুরু করি সানা দিয়ে তাই না जैगा फजर दृश्य एक रकम जुमार दृश्य फजर दृश्य जो जुमार दृश्य हो जाए জুমার দৃশ্য যদি ফজরের দৃশ্য হয়ে যায় ইসলামী বিপ্লব দিস ইজ দা ইসলামিক রেভলেশন এটার বলে ইসলামী বিপ্লব অমুকের দালাল অমুকের দালাল ইসলামী বিপ্লব সব কোপায় ফেলাম ফজরের সময় আমি নাই ফজরের সময় আসেন এরপর বিপ্লব করব আমরা ইনশাআল্লাহ পড়েন এজন্য আল্লাহর হাবিব তাকবীরে তারিমে বাজার পড়ে সানা পড়তেন মাঝে মাঝে পড়তেন এখানে অনেক দোয়া পড়তেন আল্লাহ আমার আর আমার গুনার বোঝার মধ্যে এত দূরত্ব করে দাও পৃথিবীর পূর্ব প্রান্ত আর পশ্চিম প্রান্তের মাঝখানে তুমি যত দূরত্ব রেখেছ সুবাহ পড়েন আমার পাপ গুলোকে তুমি সাদা ধবধবে ঠান্ডা বরফের পানি দিয়ে ধুয়ে মুক্ত করে দাও ও আল্লাহ আমারে তুমি নিষ্পাপ বানিয়ে দাও এই নামাজের শুরুতে এই দোয়াগুলো করলে কবুল করে কে নামাজের মধ্যে আরেকটা জায়গা আছে দোয়ার শেষ দায় কখন ওয়াসজুদ ওয়াক্তারি আল্লাহ বলেন শেষ দা দাও আমার কাছে আস শেষ দায় পড়ে যা বলার আল্লাহরে বলবেন মনে থাকবে যুবক ভাইরা তোমাদের মনে থাকবে যা চাইতে মনে চায় শেষ দায় পড়ে চাও তুমি যখন শেষ দায় লুটিয়ে পড়ো তুমি মসজিদের টাইলস এর শেষ দা দাও নাই তুমি আল্লাহর কুদরতি পায়ের উপরে শেষ দা দিয়েছ শেষ দা আমরা আল্লাহর সাথে কথা বলবো সর্বশেষ সালাম ফিরানোর আগে দোয়া করলে কবুল করে কে চারটা জিনিস থেকে পানাহ না আছে আমার কোন উম্মত যেন সালাম না ফিরায় সবাই যেন পড়ে আল্লাহ কাবার কবুল করবে কে জুমার দিনে আল্লাহ হাবিব বলেন একটা সময় আছে ওই সময় বান্দা যাই চায় আল্লাহ তাই দেয় ওই সময়টা কখন এই নিয়ে মহাদ্দিসিন একরামদের মধ্যে এখতলাফ সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য মত হচ্ছে আসরের পর থেকে শুরু করে সূর্য ডোবার আগ পর্যন্ত ওই মুহূর্তে দোয়া করবেন এই সময়গুলো নোট করে রাখবেন এ সময় চাইলেই আল্লাহ দিয়ে দেয় এরপর আল্লাহর হাবিব বললেন কদরের রাত্রে দোয়া করলে কবুল করে কে আমরা বাংলাদেশে শুধু সাতাইশা পালন করি বাকি পাঁচ দিনের খবর নাই এরকম আসানা নাই 
21 23 25 27 29 এই পাঁচটা বেজোর রাতে যে কোন রাতে কদর হয়ে যেতে পারে আমরা নামাজ পড়ি কোন রাতে 27 সারা রাত কাঁদতে কাঁদতে শেষ ওদিকে কদর চলে গেছে 23 তারিখ আছে না নাই হতে পারে বুদ্ধিমান মুমিনের কাজ হচ্ছে বেজোর পাঁচ রাত্রিতে শেষ দশকের পাঁচ বেজোর রাত্রিতে এক সমান তালে ইবাদত করা যদি কোন ক্রমে কদরের বরকত ছুটে না যায় এরপর আল্লাহর হাবিব বললেন কেউ যদি কোরআন খতম করে কোরআন খতমের পরে যে ব্যক্তি দোয়া করবে তার দোয়াটা কবুল করে কে মান খতামাল কোরআন ফালাহু দাওয়া মুস্তাজাবা কোরআন খতম করার পরে দোয়া করলে আল্লাহ দোয়া কবুল করে হজের ময়দানে দোয়া করলে কবুল করে কে আরাফাতের ময়দানে দোয়া কবুল হয় তাওয়াফ করা অবস্থায় দোয়া করলে কবুল হয় জামজামের পানি খেয়ে মা উ জামজাম লিমা শুরিবালা যেই নিয়তে জামজামের পানি খায় ওই নিয়ত কবুল করে কে মুজদালেফায় দোয়া আল্লাহ কবুল করেন মাতাফে কবুল করেন মুলতাজামে কবুল করেন কাবা ঘরের হাজরা আসওয়াদের কর্নার কাবা ঘরের দরজা দুই জায়গার মাঝখানে একটা জায়গা আছে এটার নাম মুলতাজাম এইখানে হয় ধাক্কা ধাক্কি সুযোগ হলে ওইখানে দাঁড়িয়ে ওইখানে টাচ করে শরীর লাগিয়ে দোয়া করবেন কবুল করবে কে কিন্তু সুযোগ পাওয়া যায় না এক মালনা সুযোগ পাইছিল ধাক্কা ধাক্কি করে কোন রকম গেছ যে একটা দোয়া করছে আল্লাহ কাছে আল্লাহ জীবনে যা দোয়া করছিলাম আর যা করব সব কবুল করে নাও এই দোয়া করার সাথে সাথে খাইছে এক ধাক্কা খাইয়ে অনেক দূর কাম হয়ে গেছে সমস্যা নাই দোয়াটা কি করছিল কি করেছিল আল্লাহ জীবনে যত দোয়া করেছি আর যত দোয়া করব সব তুমি কবুল করে নিও একটা দোয়া করছো নি মোলতাজাম ধরে কয় দোয়া করছে এক দোয়া কারণ কয়টা চাবে ওখানে আল্লাহ এটা দাও এটা দাও চাওয়ার সময় আছে ওইখানে খালি ধাক্কা ধাক্কি এই জন্য উনি একটা চাইছে আল্লাহ যা জীবনে চাইছিলাম আর যা চাবো সব তুমি কবুল করে নিও এটাই চাই আর কিছু চাই না সুবানাল্লাহ পড়তে পারলেন না কোরআনের দোয়ার মতো কমপ্রিহেনসিভ দোয়া হয় না আপনি বাংলায় হাজারটা বাক্য বলে যেটা বুঝাতে না পারবেন কোরআনের আয়াত একটা বললে ওইটা কাভার হয়ে যায় ঠিক কি না একটা কমপ্রিহেনসিভ দোয়া সবাই পারেন রব্বানা আ চিনা ফি দুনিয়া হাসানা ওফিল আখিরাতি হাসানা ওকিনা আযাব আন-নার আল্লাহ তুমি দুনিয়ার সব কল্যাণ দাও আখিরাতের সব কল্যাণ দাও আগুনের আযাব থেকে তুমি বাঁচিয়ে দাও খেয়াল করছেন অর্থ নাকি খালি মাথা ঢুলাইতেছেন আল্লাহ রব্বানা আতিনা ফি দুনিয়া হাসানা আল্লাহ দুনিয়ার যত হাসানা আছে কল্যাণ দাও ওফিল আখিরাতি হাসানা আখিরাতের যত কল্যাণ আছে দাও ওকিনা আযাব আন-নার আগুনের শাস্তি থেকে বাঁচিয়ে দাও তো আপনি দুনিয়ার যা আছে ওইটাও নিলেন আখিরাতে যা আছে ওইটাও নাকি নেবেন তো বাকি রাখছেন কি আপনি গাছেরটাও খাইবেন তলাটাও ঘুরাইবেন সবই তো চাইলেন এই দোয়ায় কোন কিছু বাকি আছে এই দোয়ায় ইউসুফের খিলের ভাইরা এই দোয়াতে কোন কিছু কোন নেয়ামতের কথা কি বাকি আছে তাহলে এই দোয়া যদি আপনি করেন পৃথিবীর অন্য কোন বাক্য দিয়ে এই দোয়ার সমপরিমাণ কোন অর্থ বোঝানো সম্ভব এই জন্য আমরা কোরআনের দোয়াগুলো পড়বো বেশি বেশি মনে থাকবে আওয়াজ করে পড়তে হবে ইনশাআল্লাহ ও যে অবস্থায় দোয়া করবেন ও যে অবস্থায় কি অবস্থায় নামাজে এটা ফরজ দোয়াতে ফরজ না অন্য মুখী হয়েও করলেও কবুল হয় কিন্তু কেবলা মুখী হয়ে দোয়া করলে এই দোয়া কবুল হওয়ার সম্ভাবনা বেশি না কম দোয়ার আগে তিনবার ইস্তেকবার পরে নেন পরে রাস্তা ফির যখন আল্লাহর কাছে চাইবে হাতের তালু দুইটা এইভাবে উঁচু করে চাইবে রাজি আছেন তো সব জায়গায় না আবার যেখানে আল্লাহর হাবিব হাত তুলেছেন ওখানে হাত তোলা সুন্না টয়লেটে ঢুকার সময় যদি দোয়া পড়া শুরু করেন আল্লাহ কথা বলেন তাহলে সব জায়গায় না যেখানে আল্লাহর হাবিব হাত তুলতেন ওইখানে হাত তোলা সন্না হাত তুলবেন হাত তুললে আল্লাহ খুশি হয় আমরা তো এতটুকু তুলি 
আল্লাহর হাবিব সাহেব ইসলাম মাঝে মাঝে আবেগে হাত তুলতে তুলতে এরকম করতে 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 এইভাবে তুলতেন সুমন আল্লাহ পড়েন আরাফার ময়দানে এইভাবে হাত তুলেছেন বৃষ্টির জন্য যখন দোয়া চাইতেন এরকম হাত তুলতে তুলতে এইভাবে তুলে ফেলতেন আল্লাহ তুমি বৃষ্টি দাও কল্যাণ কর বৃষ্টি যেই বৃষ্টিতে আমাদের জন্য রিজিক আসবে যেই বৃষ্টির মাধ্যমে গবাদি পশুর রিজিক আসবে এরকম কল্যাণ কর বৃষ্টি দাও তাড়াতাড়ি দাও দেরি করো না পড়ে না আমি আবার যখন বৃষ্টিবন্ধের দোয়া চাইতেন তিনি পড়তেন চারিদিকে বৃষ্টি দাও মদিনাতে বৃষ্টি দিও না সুবাহ আল্লাহ এই দোয়াগুলো আপনারা করবেন